வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவே துணை அன்பு அமைதி அறம் என்ற ஒரு அற்புதமான தலைப்பில் நமக்கு நல்ல பல விளக்கங்களை அளிப்பதற்காக நமது அன்பிற்கும் பெருமதிப்பிற்கும் உரிய முதுநிலை பேராசிரியர் வேத சுப்பையா ஐயா அவர்கள் விண்ணலை வழியே நம்முடன் இணைந்துள்ளார்கள் ஐயா அவர்களை வாழ்க வளமுடன் என்று பணிவாக வணங்கி வரவேற்கின்றோம் ஐயா அவர்கள் அன்பர்கள் அனைவருக்கும் மிகவும் அறிமுகமானவர்கள் இருப்பினும் புதிய அன்பர்களுக்காக ஐயா அவர்களை பற்றிய ஒரு சில விவர குறிப்புகளை பகிர்ந்து கொள்வதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் மூத்த முதுநிலை பேராசிரியர் வேத சுப்பையா ஐயா அவர்கள் கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி மூணு ஆண்டுகளாக மனவளக்கலையோடு தன்னை இணைத்து கொண்டு உலக சமுதாய சேவா சங்கத்திற்காக மிக சிறப்பாக குரு சேவையாற்றி வருகின்றார்கள் தமிழக அரசு இந்து அறநிலையத்துறையில் மண்டல தணிக்கை அலுவலராக பணியாற்றி ஓய்வு பெற்றவர்கள் ஐயா அவர்கள் யோகாவில் எம்ஏ பிஜிடி யோகா பட்டப்படிப்பையும் பாரம்பரிய யோக கலையிலும் வேதாத்திரிய மனவளக்கல யோகாவிலும் முதுகலை பட்டம் பெற்றுள்ளார்கள் ஐயா அவர்கள் உலக சமுதாய சேவா சங்கத்தின் நிர்வாக குழு மற்றும் ஆலோசனை குழு உறுப்பினர் மற்றும் விஷன் கல்வி பிரிவு இணை இயக்குனர் ஆவார்கள் தற்போது கோவையில் வசித்து வருகின்றார்கள் உள்நாடு மட்டுமல்லாது வெளிநாடுகளிலும் ஆசான் அருள்தந்தை அவர்களின் வேதாத்திரியத்தை மிக சிறப்பாக கொண்டு செல்லும் குரு சேவையை செய்து வரும் சுறுசுறுப்பான எழுபது வயதை கடந்த இந்த இளைஞர் உடல் மனநல வாழ்வு ஆலோசகராகவும் அன்பர்களுக்கு இலவசமாக ஆலோசனைகளை வழங்கி வருகின்றார்கள் தவ தத்துவ விளக்கங்களையும் சிந்தனை உரைகளையும் வேதாத்திரி அன்பர்களுக்கு மிக சிறப்பாக எடுத்துரைத்து தெய்வத்தையும் தெய்வ நீதியையும் தெளிவாக அறிந்து உடல் நலத்தோடும் மனநலத்தோடும் சிறந்த வேதாத்திரியனாகவே வாழ்ந்து வரும் ஐயா அவர்களை வாழ்க வளமுடன் என இருக்காரம் கூப்பி வரவேற்கின்றோம் வாழ்க வளமுடன் ஐயா நன்றிங்க ஐயா வாழ்க வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வேதாத்திரியம் குருவே துணை ஆசான் அருள் தந்தை வேதாத்திரி மகிர்ஷி அவர்களின் அறிவோடு என் அறிவை இணைத்து கொண்டு அன்பு அமைதி அறம் என்ற தலைப்பில் வேதாத்திரிய வாழ்வியல் சிந்தனைகளை நான் அறிந்த அளவில் உங்களுக்கு எடுத்துரைக்க இருக்கிறேன் நல்லதொரு வாய்ப்பினை தந்திருக்கின்ற உலக சமுதாய சேவா சங்கத்தின் இணையவெளி அமைப்பின் அமைப்பிற்கும் என்னை அறிமுகப்படுத்திய பேராசிரியர் சந்திராமா அவர்களுக்கும் மற்றும் இந்த நிகழ்ச்சியை நல்ல முறையிலே நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற அருளாளர்கள் அனைவருக்கும் இந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டிருக்கின்ற சிந்தனை ஆற்றல் மிக்க சகோதர சகோதரிகள் அனைவருக்கும் எனது நன்றியையும் மகிழ்ச்சியையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அன்பானவர்களே மனிதன் மனிதனாக வாழ வேண்டும் மனித பண்பு என்பது ஈதல் இசைபட வாழ்தல் என்று திருவள்ளுவர் கூறுகிறார் அதையேதான் அருள் தந்தவர்கள் அன்பும் கருணையும் அதுதான் இறை தன்மை அந்த இதமான மனதை உடையவனே மனிதன் அப்போ அன்பும் கருணையும் மனிதனுடைய பண்பு அந்த அன்பும் கருணையும் தான் இறை தன்மையும் அதுதான் இறைவன் அன்பு மயமானவன் கருணை மயமானவன் அப்படித்தான் சொல்லி இருக்கிறோம் அதனாலதான் மகரிஷி அவர்கள் இந்த மனவளக்கலை பயிற்சிகளை கற்றுக் கொடுத்து தவம் நடத்தி தவத்தின் இறுதியில ஒரு சங்கல்பம் சொல்ல சொல்றார் நான் எனது வாழ்நாளில் யாருடைய உடலுக்கும் மனதுக்கும் துன்பம் தர மாட்டேன் துன்பப்படும் உயிர்களுக்கு என்னால் முடிந்த உதவிகளை செய்வேன் 
அதான் அன்பு இப்ப பேராசிரியர் அம்மா படிச்சாங்க இல்லையா அன்பு நான் என்ன பாசம் நான் என்ன நட்பு நான் என்ன காதல் நான் என்ன மொத்தத்துல அன்பு தான் அது யார் யாருக்கு இடையில இருக்கிறது அது அத பிரித்து சொல்லுகிறோம் ஆனா அன்பு என்பது அனைத்து உயிர்களிடமும் இருக்கிற ஒரு இனி உறவின் இனிமை அனைத்துயிரும் ஒன்றென்று அறிந்த அடிப்படையில் செயல்களை ஆற்றும் பண்பு இருக்கு பாருங்க மகிழ்ச்சியா தான் சொல்றாங்க அப்ப உயிர்ம நேயம் இந்த உயிர்ம நேயம் ஒரு உனக்கு துன்பமே இல்லை இப்போ மனிதன் துன்பப்படுகிறான் அல்லவா துன்பம் இல்லாமல் வாழதான விரும்புறான் நான் வாழ்க்கையில துன்பம் பிறந்தாலே துன்பம் அதனாலதான் பிறவி வேண்டாம் அதனாலதான் பெரியவங்க சொல்றாங்க இனி நீ பிறக்கப்படாது இறைவா உனக்கு பிறவிய கொடுத்தது இறைவன் அதனாலதான் இறைவா நான் பிறவாமை வேண்டும் எனக்கு பிறவி வேண்டாம் அப்ப நான் என்ன செய்யணும் நான் உன்னோடு வந்துவிட வேண்டும் நான் உள்ளிலிருந்துதான் வந்தேன் நீதான் என்னை படைத்தாய் எதுக்கு படைச்ச எனக்கு ஏன் பிறவிய கொடுத்த உன்னை அறிவதற்கு உணர்வதற்கு அது மட்டுமா நான் செய்த பாவங்களை தொலைப்பதற்கு கர்ம வினைகள் தான் பாவ பதிவு அப்ப பாவ பதிவோட தானே நான் வந்திருக்கிறேன் நீ என்னை இந்த உலகத்துல படைக்கும் போது அல்லது நான் பிறக்கும் போது எல்லாரும் பாவ பதிவோட தான் வந்திருக்கிறோம் வினைப்பதிவு அப்ப அது என்ன வரும் துன்பம் வரும் அல்லவா அதனாலதான் பிறவியே பிணி துன்பம் சொன்னாங்க அப்ப வாழுகிற காலத்தில் அவன் முன் வினைகளுக்கு விளைவாக துன்பத்தை அனுபவிப்பான் அப்ப இந்த பிறவியில என்ன செய்யணும் துன்பம் வராம இருக்கணும்ல இந்த பிறவியில நான் துன்பம் தரும் செயல்களை செய்யக்கூடாது அல்லவா அப்படி செஞ்சா இந்த பிறவிலும் எனக்கு துன்பம் வரும் அந்த பாவ பதிவு இன்னும் தொடர்கிற பிறவியிலேயும் எனக்கு துன்பத்தை கொடுக்கும் அப்ப நான் இந்த பிறவியில் பாவம் செய்தால் எனக்கு பிறவி தொடரும் பாவம் செய்தா மட்டும் இல்ல அந்த செய்த பாவத்தை நான் என்னுடைய ஆயுள் காலத்திற்குள்ளேயே அனுபவித்தோ புண்ணியம் செய்தோ இந்த பாவ பதிவை போக்கிவிட்டால் எனக்கு பிறவி தொடராது அல்லவா அதனாலதான் மகான்கள்லாம் கேட்டிருக்காங்க நான் இந்த பிறவியில எல்லா உயிர்களுக்கும் நான் நல்லெண்ண செய்ய வேண்டும் ஆரோக்கியெல்லாம் நான் நலம் புரிய வேண்டும் நான் அப்ப இந்த பிறவியில நான் யாருக்கும் துன்பம் தரவும் கூடாது துன்பத்தையும் போக்கணும் துன்பம் தந்தால் பாவ பதிவை ஏற்படுத்தி விடுகிறேன் இல்லையா அப்ப துன்பம் போக்கணும் முன்வினை பதிவை நான் துடைக்கிறேன் அப்ப அப்ப அவ்வாறு யாருக்கும் துன்பம் தராமலும் துன்பம் போக்கியும் வாழுகிற அன்பும் கருணையும் எனக்கு வேண்டும் அல்லவா எனக்கு முற்பிறவியில இருந்ததா இல்ல நான் கருத்தரிக்கும் போது நான் உடல் எடுக்கும் போது என் தாய் தந்தையரிடம் உடைய கருமையத்திலே அந்த அன்பும் கருணையும் இருந்திருந்தால் அவங்க அந்த பதிவோட நான் வந்திருப்பேன் இல்லையா அன்பும் கருணையோடும் அப்ப நான் இந்த பிறவில தீங்கு செய்வேனா செய்ய மாட்டேன் சரி நான் பிறக்கும் போது 
பாவ பதிவுகள் இருக்கும் என் தாய் தந்தை இருக்கு அவர்கள் பாவம் செய்யற நிலைமையில இல்லை உதாரணமா சொல்றேன் இப்ப நான் வந்து என் தாய் தந்தை இருக்கு இருபது வயதிலே நான் கருத்தரிக்கிறேன் என்றால் அப்பொழுது என் பெற்றோர்கள் இறைநிலைக்கு தங்களை உயர்த்தி கொண்டிருந்தார் அவர்கள் இறைநிலையை உணர்ந்திருந்தார் இறைநிலையாக இறைநிலையை அவர்கள் அடைந்திருந்தார் அவர்களிடம் பாவம் செய்கிற பண்பே இருக்காது என்ன பாவம் செய்கிற பண்பு ஆறு தீய குணங்கள் இருக்காது புரியுதா அப்ப அந்த ஆறு தீய குணங்கள் எனக்கு கரு மூலமா வந்திருக்குமா களங்கம் வந்து இருக்காது நல்லா கவனிங்க அன்பானவர்களே அன்பார்ந்த ஆன்மீக சிந்தனையாளர்களே மனவள கலைஞர்களே இன்று நான் ஆற்றுகின்ற உரையை ஊன்றி கவனியுங்கள் என்னை பொறுத்தவரையில ஒரு அற்புதமான தலைப்பு அதோடு இதைத்தான் பேசிக்கொண்டிருக்கிறோம் இருந்தாலும் அதை நான் திரும்ப திரும்ப சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறேன் அன்பு 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 வினைப்பயனே ஒரு தேகம் கண்டாய் மகிழ் சொல்றாங்க உடலில் நோயோடும் மனதில் கலங்கத்தோடும் பிறக்கின்றோம் அந்த மனதில் இருக்கிற பாவப்பதிவு கலங்கம் அதுதானையா ஆறு தீய குணங்கள் அப்ப இன்னொன்னு என்ன இருக்கும் உடம்புல நோய் இன்னும் என்னுடைய முன்னோர்கள் பிறருக்கு தனக்கும் பிறருக்கும் செய்த பாவ பதிவு அதுதானே அவர்களிடம் நோயாக இருக்கிறது அது நோயாக மட்டும் வருவதில்லை நமக்கு பொருளாதார சிக்கல் வரும் உறவு சிக்கல்கள் வரும் அதான் வாழ்க்கையிலே சிக்கல் ஏனென்றால் நம் பெற்றோர்கள் அவங்க செய்த செயலால அவர்களுடைய உடல்நலத்தை கெடுத்திருப்பார்கள் உதாரணமா இந்த புலன் இன்பத்திற்கு ஆசைப்பட்டு பொருளுக்கும் புகழுக்கும் அதிகாரத்திற்கும் புலன் இன்பத்திற்கும் ஆசை பேராசைப்பட்டு நம் பெற்றோர்கள் இந்த உணவு உழைப்பு உறக்கம் பால் உறவு எண்ணம் இந்த ஐந்திலும் அளவு முறையை மீறி இருப்பார்கள் அல்லவா அதான நோயா வருது அது மட்டுமல்ல நம் பெற்றோர்கள் பிறருக்கு துன்பம் கொடுத்திருக்கலாம் அப்போ நமக்கு துன்பம் தருகிற உறவுகள் தான் அமையும் அவர் பிறருக்கு துன்பம் கொடுக்கிறாங்க இல்லையா அந்த பாவத்தை நாம் கருத்தரிக்கிப்பதற்கு முன்பே அவர்கள் பிறருக்கு புண்ணியம் செய்து அந்த பாவப்பதிவை போக்கி இருந்தால் நமக்கு வராது நமக்கு தெரியுமா இப்ப எங்க அப்பா அம்மா நான் கருத்தரிக்கும் போது அவர் இருபது வயதுல நான் கருத்தரிக்கிறேன் அவங்களும் அவங்க முன்னோர்களும் பிறருக்கு செஞ்ச பாவத்தெல்லாம் புண்ணியம் செய்து கழித்திருப்பார்களா கழிச்சிருக்க மாட்டாங்க அப்ப எனக்கு வருமல்லை எனக்கும் துன்பம் தருகிற உறவுகள் தான் வரும் என் வாழ்நாளிலே பிறர் என்னை துன்புறுத்துவார்கள் ஒண்ணு அது எப்படி வேணாலும் துன்புறுத்தலாம் உடலை தாக்கலாம் பொருளை பறிக்கலாம் வன்சொல் பேசலாம் வாழும் உரிமையை பறிக்கலாம் இன்னொன்னு நம்முடைய முன்னோர்களும் என்னுடைய பெற்றோர்களும் பிறருடைய பொருளை பறித்து பிறருக்கு ஒரு பொருள் பிரச்சனையை ஏற்படுத்தி இருந்தால் நமக்கும் பொருள் பிரச்சனை வரும் இதான் வாழ்க்கையில சிக்கல் மாதிரி சொல்றார் உடலிலே நோய் உள்ளத்திலே களங்கம் வாழ்க்கையிலே சிக்கல் இதுதான் பாவ பதிவுன்னு அடையாளம் வாழ்க்கையில என்ன சிக்கல் வருது ஒண்ணு பொருளாதார சிக்கல் பொருள் துறையில சிக்கல் பொருள் பிரச்சனை அல்லது உறவு பிரச்சனை 
ஒன்னும் உதவுகள் உதவும் உறவுகள் அமையாது அல்லது நமக்கு துன்பம் கொடுக்கிற உறவுகள் தான் அமைஞ்சிருக்கும் இப்ப சிலருக்கு பாருங்க ரொம்ப முக்கியமான உறவு வாழ்க்கை துணைதான எல்லாருக்கும் கல்யாணம் ஆக வேண்டிய வயசுல கல்யாணம் ஆயிருக்கா நேற்று கூட ஒரு அம்மா கிட்ட பேசினேன் என்னம்மா வயசு என்ன நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு ஆச்சு கணவர் என்னம்மா பண்றாருன்னு கேட்டேன் எனக்கு கல்யாணமே ஆகலன்னா பாருங்க உண்மையில அந்த மனதுக்குள்ள ஒரு துன்பம் இருக்குமா இருக்காதா சமுதாய சேவைக்கு வந்திருந்தா அது துன்பமா இருக்காது எத்தனையோ பேர் குழந்தைய கல்யாணமே பண்ணாம சமுதாயத்துக்காக வேண்டிய வாழ்ந்தவங்க இருக்காங்களே அவங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருப்பாங்க அவங்களுக்கு சமுதாயமே ஒரு உதவும் எங்கு பார்த்தாலும் உதவும் உறவுகள் அப்படி இல்லைன்னா உதவும் உறவுகள் அமைகிறது இல்லை சுயமாக வாழ்றவங்க சுயநலத்துக்காக வாழ்றவங்க அப்ப அவங்க துன்பப்படுறாங்கல்ல அதே போல குழந்தை இல்லை எத்தனையோ பேர் குழந்தைய பெற்றுக்காதவங்க இந்த உலகத்துல வாழ்ற எல்லோரும் என்னுடைய குழந்தை அவர்களுக்கு உதவி வாழுகிற போது இந்த சமுதாயம் அவங்களுக்கு உதவுகிறதே நம்முடைய ஆசான் வேதாத்திரி மகிழ்ச்சி மாதிரி எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க அப்ப நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க நாம் வினைப்பதிவோடு தான் பிறந்திருக்கிறோம் என்ன வினைப்பதிவு தீய வினைப்பதிவு தனக்கும் பிறருக்கும் பிற உயிர்களுக்கும் துன்பம் தந்து அப்ப இனி எப்படி வாழணும் தனக்கும் பிறருக்கும் துன்பம் தராமலும் துன்பம் போக்கியும் வாழணும் பிறர் துன்பம் போக்கியும் அதுக்கு என்ன வேணுங்க அன்பு அப்படியானால் இந்த ஜென்மத்துல எனக்கு அன்பு வேண்டும் அல்லவா அன்பு மலர வேண்டும் அல்லவா அதுக்கு என்ன செய்யணும் இந்த உயிர்களெல்லாம் யாரு நீ யார் உயிர்களெல்லாம் என்ன இந்த உயிர் அறிவு இந்த உயிர் அறிவை நீ உள்ளுணர்வாய் பெறுதல் வேண்டும் அதான் ஆன்மீக அறிவு அல்லது தன்னை அறிய வேண்டும் அல்லது தலைவனை அறியணும் தலைவன் தான் நீயாக இருக்கிறாய் இறைவன் இறை உணர்வு பெறணும் செல்ஃப் ரியலைசேஷன் ஆர் காட் ரியலைசேஷன் இதுதான் ஆத்ம உணர்வு தன்னை உணரணும் சொல்லுவாங்க தெரியுங்களா நீ தன்னை உணர்ந்து பேச இல்லைன்னா கடவுளை உணரணும் அதனால தான் மகிழ்ச்சி சொன்ன இறை உணர்வு இறை உணர்வு வந்து விட்டால் அறநெறி அறவாழ்வு இயல்பாயிடும் அறவாழ்வுன்னா என்ன துன்பம் தராமலும் துன்பம் போக்கியும் வாழ்வது அதுதானே அன்பு அன்பும் அறனும் உடைத்தாயின் அப்ப அந்த அன்பும் மலரணும் இன்னொன்னு வரணும் ஆசை இருந்தா இறை உணர்வு பெற்று விட்டால் உனக்கு நிறைவும் வந்துவிடும் உன் மனம் அமைதி அடைந்து விடும் அதான் அமைதி அமைதி அடைந்து விட்டால் நீ தீய செயலை மன நிறைவு வந்துவிடும் உனக்கு என்ன இருக்காது பேராசை இருக்காது என்ன பேராசை இங்க சொல்றோம் இல்ல பொருள் புகழ் புலன் இன்பம் அத எப்படி சொல்லுவாங்க பொருள் பற்று மக்கள் பாசம் புலன் என்ப ஆசை அதத்தான் மகிழ்ச்சி முதல ஆசை தான் பற்று பாசம் ஆசை எல்லாம் ஒண்ணுதானே 
அதை நம்முடைய ஆசான் எப்படி சொல்றாங்கன்னு பாருங்களேன் பொருள் புகழ் செல்வாக்கு புலனின்பம் இந்த நான்கிலும் ஆசை பொருள் புகழ் செல்வாக்கு புலனின்பம் நான்கிலே புகுந்து அழுந்து மனித மனம் புண்ணாய் வருத்துகிறது இதுதான் பேராசை பொருளும் புகழும் அதிகாரமும் புலனின்பமும் இன்னும் வேண்டும் எனக்கே வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறோம் அப்ப இன்னும் வேண்டும்ங்கிற ஒரு மனநிலை இருக்குது அல்லவா அப்ப மனதுல ஒரு குறை இருக்குது அல்லவா அப்ப நிறைவு இல்லை நிறைவு இருந்தால் அதுக்கு பேர் அமைதி அப்ப என்ன இல்லை அமைதி இல்லை இப்ப அமைதினா என்ன நல்லா புரிஞ்சிச்சுன்னு நினைக்கிறேன் மன நிறைவே மன அமைதி எல்லாரும் அமைதியை தான் தேடுறாங்க தனி மனித அமைதி என்ன வேண்டும் அமைதி வேண்டும் அது நிறை போதும் என்கிற மனநிலை இருந்தாதான் அமைதி அது ஆங்கிலத்துல என்ன சொல்றோம் சாட்டிஸ்பாக்ஷன் அண்ட் பீஸ் சாட்டிஸ்பாக்ஷன் அண்ட் பீஸ் அப்படிதான் சொல்றோம் அதான் மன நிறைவும் அமைதி மனநிறைவும் அமைதி எப்ப வரும் அந்த அமைதி நிறைவு அது பத்து பாசம் ஆசை அற்ற நிலை என்பது என்னன்னா அதுதான் இறைநிலை இறைநிலைக்கு பத்து பாசம் ஆசை எல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது ஆனா மனிதனுக்கு என்ன இருக்குது பத்தும் பாசமும் ஆசையும் இருக்கு இவன் இறைவனாக மாறிவிட்டால் அந்த பற்றும் பாசமும் ஆசையும் இருக்காது அதனாலதான் சொன்னாங்க பற்றுக பற்றத்தான் பற்றினை அப்பற்றை பற்றுக பற்றுவிடற்கு நீ ஆசை எல்லாம் ஆசையை விட்டுட்டு இறைவனிடம் போய் சேர முடியாது இந்த துறவர வாழ்க்கைன்னு ஒண்ணு வச்சிருக்காங்க பாத்தீங்களா அதுல எல்லாம் ஆசையை விட்டுறணும் ஆசையை விட்டுறணும் நிறைய பேர் ஆன்மீக துறையில பட்டினத்தார் போன்றவர்கள் நிறைய பேர் சொல்றாங்க அவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னு பாருங்க துறவி ஆயிட்டான் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு போயிட்டான் எதை விட்டாங்க உண்மையில விடல ஏதோ பொருளை துறந்தன்னு சொல்றா மாதிரி சொல்ற எனக்கு துறந்த நீ பொருளோட தான் நம்ம போயிருக்கிற ஆசை எல்லாம் விட முடியாதுங்க அப்ப என்ன பண்ணணும்னா உறவிலே கண்ட உண்மைகளை தெளிவே துறவு மாதிரி இந்த உலக இன்பங்களை நீ அளவோட அனுபவிக்கணும் அந்த அளவோட அனுபவித்து வாழுகிற அந்த நிலைக்கு பேர் தான் ஆசை இன்னும் வேண்டும் எனக்கே வேண்டும் என்ற ஆசை இருந்தால் அதுக்கு பேர் தான் பேராசை இந்த உலகத்துல நம்ம எதுக்கு வந்திருக்கிறோம் வாழ்றதுக்கு எப்படி வாழ்றதுக்கு இந்த இயற்கையை ரசித்து வாழ்வதற்கு தொட்டு சுவைத்து முகர்ந்து பார்த்து கேட்டு புலன் இன்பங்களை துய்த்து வாழ்வதற்கு தான் வாழ்றோம் வாழ்க்கைங்கிறதே அதுதானே சொல்ல போனா நாம் விழித்திருக்கும் பொழுதுதான் வாழ்றோம் மன இயக்கம் மன இயக்கமே வாழ்வு எண்ணமே வாழ்வு எண்ணம் செயல் செயலுக்கான விளைவை அனுபவிக்கிறீங்க இதுதான் வாழ்க்கை இந்த விளைவு என்ன வருது ஒண்ணு இன்பம் ஒண்ணு துன்பம் அது துன்பம் வராம இருக்கணும் அப்ப நல்லது செய்யணும் அப்ப அதுக்கு அன்பு வேணும் தனக்கும் தன்னையும் பிறரையும் நேசிக்கிற அன்பு அப்ப பிறரை தனக்கு சமமாக உணரணும் அறியணும் சமம் ஈக்குவல் அதுக்குத்தான் நீ இறை உணர்வு பெற அதான் அந்த சிவநிலையை நீ அறியணும் சொல்லியிருக்காங்க சைவ சமயத்துல அறிந்தது சிவம் மலர்வது அன்பு அன்பே சிவம் அன்புதான் கடவுள் அப்ப யாரிடம் அன்பு நிலைத்திருக்கிறதோ அவரை என்ன சொல்லுவோம் 
தெய்வம் மாதிரி ஒருவர் யாருக்கும் துன்பம் தர்றது இல்ல அவருக்கு அவர் அறிமுகப்படுத்துற போது சொல்லுவாங்க அவரு தெய்வம் மாதிரிங்க அவர் யாருக்கும் துன்பம் தர மாட்டார் அவரு துன்பப்படுகிறவர்களுக்கு ஓடோடி வந்து உதவுவார் அவர் தெய்வம் போல உதவுவார் அப்படிதானே சொல்றோம் அப்ப யாருக்கும் துன்பம் தராமலும் துன்பம் போக்கி வாழ்பவர் தான் தெய்வம் அவர் தான் கடவுள் அவர் தான் தெய்வம் சாமி இந்த எறும்புல பல வகையான எறும்பு இருக்குது உங்களுக்கு தெரியும் அதுல இந்த ஈரம் இருக்கிற இடத்துல ஒரு எறும்பு இருக்கும் கருப்பா இருக்கும் சின்ன எறும்பு சித்த எறும்பு மாதிரி கருப்பா இருக்கும் அது குளிர்ச்சியான இடத்துல இருக்கும் அதனால அது குளுமை எறும்புன்னு கூட சொல்லுவோம் அந்த எறும்புக்குன்னு ஒரு பேர் சொல்லுவாங்க சாமி எறும்பு பிள்ளையார எறும்பு ஏன்னா அந்த எறும்பு யாரையும் கடிக்காது துன்பம் தராத எறும்புன்னா அது அந்த எறும்பு எங்கேயாவது ஒரு அது அது தண்ணியை குடிச்சுதான் வாழுது எங்கேயாவது ஒரு மிட்டாய் இருக்குது ஒரு சாக்லேட் இருக்குது ஒரு கடலை மிட்டாய் இருக்குது அங்க சித்த எறும்பு வரும் கட்டெறும்பு வரும் இந்த கருப்பு எறும்பு அது வரவே வர பாருங்க இது மாதிரி மனிதன் வாழணுங்க அப்போ அதான் சொல்றாரு மகரி அனைத்துயிரும் ஒன்று அப்பதான் அன்பு வருது நம்ம வெளியூருக்கு போன இடத்துல வெளியூருக்கோ வெளிநாட்டுக்கோ அங்க ஒருவரை சந்திக்கிறோம் அடிக்கடி பாக்குறோம் ஆனா அவருடைய பேசல ஏதோ பழைய எல்லாரையும் போல இதான் இருக்கிறோம் நாம அவருக்கு துன்பம் கொடுக்கல அவரு நமக்கு துன்பம் கொடுக்கல அவர் பாட்டுல வேற போறாரு வர்றாரு பேசிட்டு இருக்கிறோம் ஒரு நாள் ஏதோ ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்ல உட்காந்து ஒரு உணவகத்துல உட்காந்து இருக்கும்போது அவரு வராரு பேசிக்கிட்டு எதுக்காக உட்கார்ந்து இருக்கிறாரு இப்ப அவர்கிட்ட பேச்சு கொடுக்கறோம் நீங்க எங்கெங்க நீங்க தமிழ்நாட்டுல எங்க அவர் தமிழர்னு தெரியுது உடனே அவர் ஒரு ஊரை சொல்றாரு அப்படியா அந்த ஊர்ல கூட எனக்கு உறவினர்கள் இருக்காங்க அப்படியா அப்படின்னா உடனே அவரு கேக்குறாரு யாரு அந்த உறவினர் அப்படின்றப்போ நீங்க அங்க ஊர்ல யாரோ ஒரு பெரிய ஆளு உங்களுடைய பாட்டன் கூட்டன் அவங்க யாரோ ஒருத்தரை சொல்றீங்க இவங்க எல்லாம் எனக்கு உறவுங்க அப்படியா உடனே அவரு சொல்ற அவரு எங்களுக்கும் எனக்கும் நாங்க உறவு எனக்கும் நான் அவருடைய உறவினர் நான் அவங்களுடைய பரம்பரைங்க அவங்க எல்லாம் எங்களுடைய முன்னோர்கள் உடனே ஒரு அன்பு வருது பாருங்களேன் ஓ அப்ப நாம எல்லாம் இப்ப அன்னையில இருந்து ஒரு அன்பு வருது பாருங்க அதுக்கு முன்னாடி நீங்க அன்பா தான் இருப்பீங்க அவர் அடிக்கடி பாக்குறீங்க சந்திக்கிறீங்க அவருக்கு துன்பமும் தரல உதவி கூட வாழ்ந்திருப்பீங்க அது இயல்பான ஒரு அன்பு இருக்குது ஆனா இப்ப அவர் யாருன்னு தெரிஞ்ச உடனே பா உடனே கட்டி பிடிக்கணும் போல தோணும் உடனே கை குளுக்கிறது உடனே அவருக்கு நான் என்ன செய்யணும் உங்களுக்கு சொல்லுங்க என்ன உதவினே சொல்லுங்க கேளுங்க எங்கிட்ட அடிக்கடி என்னோட தொடர்பு இருங்க நான் இங்க தங்கி இருக்கிறேன் என்னுடைய போக்கு போக என்னுடைய அலைபேசி என்ன குடுக்கிறீங்க பாருங்க அன்பு அவருக்கு ஏதோ ஒரு கஷ்டம் வந்துருக்குது எங்கயோ சாலையில போறப்போ ஏதோ வழிக்கு விழுந்துட்டாரு அல்லது ஒரு சின்ன விபத்து ஒரு காயம் ஆகி போச்சு தெரிஞ்ச உடனே ஓடுறீங்க எத்தனையோ பேருக்கு வருது இல்ல ஏன் எல்லாருக்கும் போனீங்களா நாலு தோறும் மருத்துவமனையில எத்தனையோ பேரு உடல் துன்பத்தினால அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள் உங்க உறவினர்னு தெரிஞ்ச உடனே அது உங்க நண்பர்னு தெரிஞ்ச உடனே ஓடுறீங்க அது என்ன அன்பு இதுதான் அந்த அன்பு வாடிய பயிரை கண்ட போதெல்லாம் வாடுகிறார் இந்த அன்பு இருக்கணும் அந்த அன்பு இருக்கிறவன் தீங்கு செய்வானா சுட்டு போட்டாலும் திரும்பும் இன்னா செய்தாரையும் உறுத்தல் அவர் நான நன்னையும் செய்கிற அன்பு வந்து விடும் லவ் இஸ் யூனிவர்சல் எந்த பலனையும் எதிர்பாராம நான் இவருக்கு உதவுனா அவர் எனக்கு உதவுவார் அல்லது உதவுனா அவர் எனக்கு உதவுவாரா அல்லது இப்போ அவர் எனக்கு உதவி இருக்கிறார் அதனால நான் இப்ப அவருக்கு உதவணும் அப்படி இல்ல அவர் உனக்கு உதவி இருந்தாலும் சரி உனக்கு துன்பமே கொடுத்திருந்தாலும் சரி 
எந்த பிரதிபலனும் கருதாது நீ உதவுகிற அன்பு இருக்கு பாருங்க அதான் இறை அன்பு அது இறை இறைவனுடைய அன்பு அப்ப அந்த இறை அன்பு நமக்கு வேணும்னா நாம என்ன ஆகணும் நாம இறைவனாய் மாறிடணும் இது ஒண்ணும் பெரிய விஷயம் அதுக்குதான் மகரிசி அற்புதமான எல்லோரும் இறைவனாகலாம் இறைநிலையை உணரலாம் இந்த பிறவியில மகான்கள் சொல்லியிருக்காங்க உனக்கு குரு மட்டும்தான் கிடைக்கணும் அதாவது இறை உணர்வு பெறுவத ஒரு கருத்தா சொல்லியிருப்பாங்க ஞானம் பெறுதல் இறை ஞானம் ஞானம்னா ஞான நிலைய அடைதல் ஞானம்னா முழுமையான அறிவு பேரறிவு மனிதன் அறிஞன் ஆகணும் பேர் அறிஞன் ஆகணும் அது என்ன செய்யணும் இவனே இறைவனா மாறி அதான் ஞானம் பெறுதல் ஞான நிலைய அடைதல் சொல்லுவாங்க ஞானம் பெறுவதுதான் மிகவும் எளிது ஆனால் உனக்கு குரு கிடைக்கணும் குரு கிடைச்சிட்டா எளிது எளிதுதான் குரு கிடைக்கலன்னா ரொம்ப கஷ்டம் ஞானம் பெறுவது அது இந்த ஜென்மத்துல வருமா இல்ல அடுத்த ஜென்மத்திலேயே தெரியாது குரு உனக்கு ஒரு பிறவில் கிடைத்து விடுவாரே ஆனால் இந்த ஜென்மத்திலேயே வெகு விரைவில் நீ ஞானம் பெற்று விடுவாய் இறைவனை உணர்ந்து விடுவாய் அதனால்தான் சொன்னாங்க நமக்கு மா சொல்லுவாங்க மாதா பிதா குரு தெய்வம்னு வடமொழியில சொல்றாங்க இல்லைங்களா மாதா இருந்தாதான் நமக்கு பிதா யார் என்பதை சொல்வார் ஏன்னா நமக்கு பிதா யார் என்பதை அறிந்தவர் நம் மாதா ஒருத்தி தான் அப்ப தாய் இல்லாதவன் நம்ம குழந்தையா இருந்த போது அம்மா இறந்துட்டாங்க அது அம்மா இல்ல தந்தை யார் என்றத நீ யார் வேறு யாரிடம் இருந்தாலும் கேட்டு தெரிஞ்சிக்க முடியுமா அது உறுதியா இருக்குமா உண்மையா இருக்குமா இருக்கவே இருக்காது அதே போல நீ தெய்வத்தை உணர வேண்டுமானால் காண வேண்டுமானால் அதற்கு குரு வேண்டும் ஏன்னா குருதான் ஏற்கனவே அந்த தெய்வத்தை அறிந்தவர் ஆகையினால அவர் உன்னை குறுக்கு வழியாக கூட்டிட்டு போவார் சீக்கிரம் போயிடலாமா கஷ்டப்படாம நேர் வழி நேர் வழி குறுக்கு வழி இப்ப ஒரு ஊர்ல இருந்து போறோம் கோவையில இருந்து சேலத்துக்கு போறோம்னா நேர் வழி குறுக்கு வழின்னு பேருந்துல எழுதி இருப்பாங்க அதுதானே ஏறிட்டீங்க எத்தனையோ வழி இருக்கும் இங்கேயோ சுத்திக்கிட்டு போ ரொம்ப காலதாமதமா நேர் வழி பாயிண்ட் டு பாயிண்ட் மூணு மணி நேரத்துல போகுது வண்டி அதே மாதிரி பாயிண்ட் டு பாயிண்ட் மகிழ்ச்சி உன்னையோ நீ இந்த இறைநிலையை அடைவதற்கு உணர்வதற்கு நெற்றி கண்ணை திறந்து ஞான கண்ணை திறந்து நேர உயிர்ல இணைச்சி அந்த உயிரை கடந்து உள்ளே செல்வதற்கு அந்த உயிருக்கு உள்ளதானே இருக்குது உயிரை கடந்து உள்ளே போனால் இறைவனை காணலாம் அதான் கடவுள் அதான் தெய்வம் உயிர் மையத்து அமைந்த வெளி அறிவு அது தெய்வம் இந்த அளவுக்கு எனக்கு தெரிய நம்முடைய ஆஸ்தான் வேதாத்திரி மகிழ்ச்சியை தவிர வேறு யாரும் இப்படி சுருக்கமா சொன்னதா நான் அறியவில்லை பாருங்க உயிர் மையத்து அமைந்த வெளி அறிவு அது தெய்வம் உன்னையோ கடவுளையோ அறிக என்றால் ஒரு குறுக்கு வழி உண்டு தன்னை அறிந்த அந்நிலையில் நிலைத்து வாழும் தனி கருணை வடிவான குருவை அடைந்தார் அன்னை வயிற்றில் உடலாய் உயிராய் வந்த ஆதி கருவை புருவத்திடை உணர்த்த பின்னே நீ அந்நிலையில் நிலைக்க அவனே நீ என்று உணர்வாய் இதான் வேதாத்ரி இதான் குரு அப்ப குறுக்கு வழி நெத்திக்கண்ண திறந்துட்டார்ல திறந்து உயிரை உணர்த்தி உயிரை கடந்து உள்ளே போவதற்கு அதுக்கும் அதுவும் உணர்த்துறாரு அதான் இங்கே மூன்று வகை தீட்சையாக 
இருக்கிறார் ஆகினே தீட்சை துரிய தீட்சை துரியாத தீட்சை அதை கொடுத்து விளக்கம் கொடுக்கிறார் இறைநிலை விளக்கம் அந்த சுத்த வெளியை கவனிக்கும் உயிர் மையத்து அமைந்த வெள்ளி அதுதான் அறிவு அதுதான் அருவம் அதுதான் தெய்வம் அறிவே தெய்வம் உருவமற்றது அதுதான் என்ன ஆகுது தனக்குள்ள இருந்த ஆற்றலால் அது எப்பவுமா அதிர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது அந்த அதிர்வு கூடுவது அதனுடைய இயல்பு அறிவு அதிர்வு கூடுகிற போது அது நொறுங்கி துகள்கள் ஆகி துகள்களை கூட்டி திரட்டி ஒரு கோள வடிவத்தை கொடுக்கிறது அந்த அறிவு அப்புறம்தான் என்ன ஆகுது அதுவே விண்ணாகி அப்புறம் உங்களுக்கு எல்லாரும் தெரியும் காற்றாகி வானாகி மண்ணாகின்னு சொன்னார் இல்லையா சைவ சமயம் சொல்ற விண்ணாகி காற்றாகி நெருப்பாகி நீராகி மண்ணாகி அதுதான் சூரியனாகி கோள்களாகி அதுல பஞ்சபூதங்களும் முறையாக அமைந்திருக்கிற பூமியாகி நில உலகம் அதுல இதே பஞ்சபூதங்கள் முறையாக கூடி ஓர் அறிவு தாவரம் இரண்டு அறிவு குழு மூன்று அறிவு பூச்சி நான்கு அறிவு ஊர்வன ஐந்து அறிவு கால்நடைகள் ஆறு அறிவை பெற்ற தன்னை அறிகிற அழுத்தம் ஒலி ஒளி சுவை வாசனைய அறிவது ஐயறிவு இது தாவரம் முதல் மனித விலங்குகள் வரையில் நடைபெறுகிறது ஆறாவது அறிவு என்பது இது அறிகிற அறிவையே அறிவது அறிவது எது அறிவு அந்த அறிவு தான் தெய்வம் அப்ப தெய்வத்தை அறிகிற அறிவு அதுதான் மனிதனிடம் இருக்கிற ஆறாவது அறிவு அந்த ஆறாவது அறிவை கொண்டு நீ இந்த இறைநிலையை விளங்கிக் கொள்ள முடியும் இது மகரிசி தபத்தையும் கொடுத்து இந்த விளக்கத்தையும் கொடுக்கிறார் இதுதான் இங்க பிரம்ம ஞான விளக்க பயிற்சி அல்லது பிரம்ம ஞான பயிற்சி என்று கொடுத்தாங்க முதல்ல துரியாதீர தவம் கொடுத்து அருள் செல்வருங்கிற பட்டத்தை கொடுத்து தொடர்ந்து அந்த துரியாதீர தவத்தை திரும்ப 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 செய்ய சொல்லி இதே விளக்கத்தை திரும்ப திரும்ப கொடுக்கிறார் நீ அந்த இறைநிலையை அடைவதற்கு நீ அடைந்து அற வாழ்க்கை வாழ்வே இல்லையா ஏன்னா அன்பு வந்துடும் அன்பு வந்துட்டா அறநெறி இயல்பாயிடும் அது என்ன அறநெறி ஒழுக்கம் கடமை ஈகை இதத்தான் நீ வாழ போற அந்த வாழ்க்கை முறையை இந்த பயிற்சி காலத்திலேயே நீ கடைபிடிக்கணும் அது கடைபிடிக்கிறது கொஞ்சம் சிரமமா தான் இருக்கும் முழுமையா கடைபிடிக்க முடியாது ஒழுக்கம் கடமை ஈகை என்பது முழுமையா கடைபிடிக்க முடியாது ஏன்னா அந்த பழக்கம் எல்லாம் இருக்கும் பழக்கத்துக்கு வழக்கத்துக்கு போராடுவேன் நீ இறைவனை நோக்கியும் தவம் செய்யணும் இந்த அறநெறி வாழ்க்கையும் வாழணும் முடிந்த வரையில இறை உணர்வு பெற்றதும் அன்பு மலர்ந்து விடும் அன்பு மலர்ந்ததும் அறநெறி வாழ்வு இயல்பாகிவிடும் அதன் பிறகு அப்போ இங்க நம்ம மனவள கலையில பயிற்சி எப்படி வச்சிருக்கிறோம் பாருங்களேன் ஆழியாறுல பிரம்ம ஞான பிரம்ம ஞான விளக்க பயிற்சி அல்லது பிரம்ம ஞான பயிற்சி கொடுக்கிறோம் அல்லவா இதோட கோர்ஸ் முடியுது அது சான்றிதழா இருந்தாலும் பட்டயமா இருந்தாலும் பட்டமா இருந்தாலும் கொடுத்து விடுகிறோம் கொடுத்து மகரிசி இந்த சான்றிதழ் கொடுக்கும் போது ஒரு பட்டத்தை கொடுத்து அனுப்பினாரு பிரம்ம ஞானி வேத சுப்பையா ஒவ்வொருத்தருக்கும் சொன்னார் இந்த முன்னெழுத்தோட சொன்னார் இப்ப என்ன அர்த்தம் நான் சொல்ல வேண்டியதே சொல்லிட்டேன் உனக்கு கொடுக்க வேண்டிய பயிற்சியை கொடுத்திருந்தேன் கொடுத்துட்டேன் நீ உணர்ந்திருக்கிறாயா இல்லையான்னு நான் குழு நீ உணர்ந்திருப்பதாக நான் நம்புகிறேன் தெரிஞ்சு போச்சு இல்ல தவமும் கொடுத்துட்டோம் அது எப்படி தவம் கொடுத்துருக்கிறோம் பிரம்ம ஞானக்க விளக்க பயிற்சியில இறைநிலை தவமும் கொடுத்துட்டோம் அந்த இறைநிலை தவத்துல இந்த விளக்கத்தையே ஒரு தவமாக கொடுக்கிறோம் பாருங்க பிரம்ம ஞான கவி அது விளக்கு இறைநிலை விளக்கமா இறைநிலை தவமா ரெண்டும் ஒண்ணுதான் துரியாதிர தவத்துக்கும் இறைநிலை தவம்னு தான் மகரி சொல்லுவாங்க இந்த பிரம்ம ஞான பயிற்சி எல்லாம் வடிவமைக்கிறதுக்கு முன்பு நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுல ஆசிரியர் பயிற்சி பெற்றேன் அப்பெல்லாம் பிரம்ம ஞான பகுப்பை 
பயிற்சியே கிடையாது இறைநிலை தவமே கிடையாது அப்புறம் தான் மகிழ்ச்சி ஆராய்ச்சி பண்ணி இதை எளிமைப்படுத்துற வா ஆளியா இருக்கு வா நான் இருக்கிற இடத்துக்கு வா அதனாலதான் இன்றைய வரையில பிரம்மஞான பயிற்சி எங்க நடத்துறோம் ஆளியார்ல தான் நடத்துறோம் வெளிநாட்டுக்காரங்களுக்கு வர முடியாதவங்களுக்கு ஏதோ சில இடங்களுக்கு இப்ப நிர்வாகத்துல நம்ம ஆசிரியர்கள் முதுநிலை பேராசிரியர்களை கொண்டு அங்கங்க நடத்துறோம் ஆனா இந்த பிரம்மஞான பயிற்சியை கொடுத்து நம்ம என்ன சொல்லி அனுப்புறோம் மகிரிசு என்ன சொல்றாரு எங்களை அறநெறியில வாழணும் அற வாழ்க்கை வாழணும்னா இந்த ஆறு தீய குணங்களையும் அதாவது குணநல பேருன்னு சொல்றோம்ல அறுவண சீரமைப்பு பண்ணிருக்கீங்கல்ல அந்த ஆறு இந்த ஞானத்தை நீ எங்க வச்சிருக்கணும்னு சொல்லுவார் அறுகுண சீரமைப்பு என்கிற பெட்டகத்தில் வை அப்ப ஒருத்தனுக்கு பேராசை ஆசை சீரமைத்தல் சினம் தவிர்த்தல் பயிற்சி செஞ்சு இந்த அப்ப இந்த ரெண்டு பயிற்சி செஞ்சீங்கன்னா பேராசை சினம் கடும்பற்று முறையற்ற பால் கவர்ச்சி உயிர்தாழும் மனப்பான்மை வஞ்சம் என்கிற ஆறு தீய குணங்களும் என்னவா மாறும் என்னவா மாறும் நிறை மனம் பொருகை பொறுமை ஈகை கற்பு சம உணர்வு மன்னிப்பு அப்ப இந்த ஆறு குணம் இருக்கிறவன் அவன் தான் அன்புடையவன் அனைத்துயிரும் ஒன்று என்று அறிந்த அன்புடையவன் அவங்கிட்டதான் இந்த ஆறு தீய குணங்களும் இருக்காது அந்த ஆறு தீய குணங்களும் ஆறு நற்குணங்களாக மாறி இருக்கும் அப்ப ஆறு தீய குணம் இருப்பவன் தனக்கும் பிறருக்கும் தீங்கு செய்வான் ஆறு நற்குணங்கள் இருப்பவன் தனக்கும் பிறருக்கும் தீங்கு செய்யாமலும் பிறர் துன்பம் போக்கியும் வாழ்வான் அதான் அன்பும் கருணை அப்போ அந்த இறைநிலைய நீங்க அந்த நிறைய மாறணும் அப்ப பிரம்மஞான விளக்க பயிற்சி கொடுத்து சொல்றாரு மகிழ்ச்சி ஒருவேளை நீங்க இன்னும் இறை உணர்வு பெறலன்னு வச்சுக்கோங்க இறைநிலை விளக்கம் பெற்றுட்டீங்க இல்லையா இப்ப நீங்க எல்லாம் விளக்க ஞானிகள் இனி அனுபவ ஞானியா மாறணும் அப்ப அதுக்கு என்ன செய்யணும்னு சொன்னாரு இந்த தவத்தை தொடர்ந்து செய்யுங்க அதான் இறைநிலை தவத்துல சொல்லுவாரு மகிழ்ச்சி இந்த தவத்தை நாள்தோறும் செய்து வந்தால் நீங்கள் அப்படியே இறைநிலையாக மாறிவிடுவீர்கள் எல்லா பொருளிலும் இறைவனை காண்பீர்கள் என்று சொல்லியிருக்கிறான் அப்பதான் அனைத்துயிரும் ஒன்று சடப்பொருளும் நான் தான் யாவையும் எவ்வுயிரும் நானே அனைத்தும் அனைவரும் நானே என்ற பண்பு வரும் அப்போ அங்க ஆசைகள் சீரமைத்து விடுத்தல்ல வருவா அப்ப நிறை மனம் வந்துருச்சுல்ல நிறை மனம் வந்தா அதுதான் அமைதி சரியா போச்சா அதனாலதான் இறைநிலையோடு எண்ணத்தை கலக்க விட்டு ஏற்படும் ஒரு அமைதியிலே விழிப்பாய் நிற்க நிறைநிலையே தானாக உணர்வதாகும் அப்பதான் மன நிறைவு அமைதி வந்துடும் இப்ப பாருங்க ஏன் இறை உணர்வு பெற வேண்டும் அன்பு மலர மன நிறைவும் அமைதியும் மனம் நிறைவும் அமைதியும் பெற அன்பு வந்துருமா சரி அப்போ இந்த நிலையில் வாழ்பவன் எப்படி வாழ்வான் அற வாழ்க்கை வாழ்வான் அதான் அன்பு அமைதி அறம் அற வாழ்க்கை என்ன என்ன தனக்கும் பிறருக்கும் துன்பம் தராமலும் பிறர் துன்பம் போக்கியும் வாழ்றதான அன்பும் கருணையும் அத மகரிசி என்ன அற்புதமா கொடுத்துருக்காங்க தெரியுங்களா அப்படி வியந்து போனேன் இதை சிந்தித்து பார்க்கிற போது ஒழுக்கம் கடமை ஈகை அறம் ஒழுக்கம்னா என்ன தனக்கோ பிறருக்கோ தற்காலத்தோ பிற்காலத்தோ உடலுக்கோ மனதுக்கோ துன்பம் பெற மாட்டான் அப்ப அது என்னன்னு சொல்லிடுறேன் சுருக்கமா ஐந்தில் அளவு முறை காப்பான் பிறர் வளம் பறிக்காமல் வாழ்வான் புரிஞ்சு போச்சு அன்பும் ஐந்தில் அளவு முறை காத்தும் பிறர் வளம் பறிக்காமலும் வாழ்வது ஒழுக்க வாழ்வு அப்ப துன்பம் தருவானா தனக்கும் துன்பம் தரல பிறருக்கும் துன்பம் தரல சரியா அப்புறம் கடமை பொருள் இல்லாருக்கு உலகம் இல்லை வாழ்க்கையே பிறந்ததுலேருந்து போற வரையில பொருள் அனுபவம் தானே விலங்குகளுக்கு அங்க ஆயத்தமா இருக்குது ரெடிமேடா இருக்கு அது உணவு தானே வேணும் மனிதனுக்கு அப்படி இல்லை மனிதன் உணவை கூட 
தொழில் செஞ்சுதான் உற்பத்தி செய்யணும் அப்போ பொருள் வேணும் ஏராளமான பொருள் வேணும் அந்த பொருள் எல்லாருக்கும் வேணும் தொழில் செய்கிற வரையில சிறு வயதுல இருந்து பதினெட்டு வயசு வரையில நமக்கு பொருளை கொடுத்தது யாரு சமுதாயம் அப்போ சமுதாய நலனை முன்வைத்து நாம் தொழில் செய்யணும் அதான் டியூ டு தி சொசைட்டி டியூட்டி அதான் கடமை அந்த தேவையான பொருளை இந்த பொருளை ஈட்டும் போது கூட இயற்கை வளம் கிடக்கூடாது இப்ப கெடுத்து வச்சிருக்கோம் நிலம் நீர் நெருப்பு காற்று வீண் எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டோம் இல்ல ஸ்பாயிடு நேச்சர் சுற்றுப்புற சூழலை கெடுத்துட்டோம் இல்ல என்விரன்மெண்டல் பொல்யூஷன் இது அன்பா இறை உணர்வு பெற்றவங்க இதை செய்வானா செய்ய மாட்டான் பாருங்க அப்போ சமுதாய நலனை முன்வைத்து இயற்கையை மதித்து இயற்கையை நேசித்து லவ் தி நேச்சர் இப்பதான் இயற்கை வளம் காக்கணும் இயற்கை வளம் காக்கணும் மலையை காக்கணும் நீரை காக்கணும் காட்டை காக்கணும் எல்லா உயிரினங்களையும் காக்கணும் அரசாங்கம் அதுக்குத்தானே வச்சிருக்கு அப்போ இயற்கை இதுதான் கடமை உணர்வோட தனியா தொழில் செய்ய முடியுமா சமுதாயத்தோடு இணைஞ்சுதான் செயல்படுற அப்ப பிறர் வளம் பிறருக்கு துன்புறுத்தாம பொருளை பறிக்காமல் உடலை தாக்காமல் உரிமையை பறிக்காமல் நீ பொருள் ஈட்டணும் இல்லையா அந்த ஈட்டிய பொருளை என்ன பண்ணணும் பொருள் ஈட்ட தெரியாதவங்க இயலாதவங்க இருப்பாங்க இல்லையா குழந்தைகள் முதியவர்கள் உடல் குறைபாடு அறிவு குறைபாடு உள்ளவங்க இருப்பாங்கல்ல அவங்களுக்கும் பொருளை கொடுக்கணும் இல்ல அப்ப அதை பகிர்ந்து அளிக்கணும் அதான் கடமை நீங்க சமுதாயம் எனக்கு கொடுத்தது யா நான் உழைக்க முடியாது இருந்த போது குழந்தையா இருந்த போது எனக்கு கொடுத்தது அதை திருப்பி கொடுக்கறேன் என்ற கடமை உணர்வோடு கடன்பட்ட உணர்வோடு நாம் ஈட்டிய பொருளை பகிர்ந்து கொடுத்து வாழ்வதுதான் கடமை உணர்வு வாழ்வு இந்த மகிழ்ச்சி அருமையா சொல்றேன் அப்புறம் ஈகை வந்துடும் இல்ல அன்பு இருக்குது இல்ல இப்ப துன்பப்படங்களுக்கு கொடுத்துருவீங்க இல்ல பொருளை குறிப்பீங்க உடல் உழைப்பால அறிவை கொடுத்து அறி அருளையோ பொருளையோ கொடுத்து உடல் உழைப்பையோ கொடுத்து எப்பொழுதும் நாம் பிறருக்கு உதவி வாழ்வோம் ஈகை இல்லையா அப்போ பாருங்களேன் ஒழுக்கம் கடமை ஈகை இந்த மூணு பண்பும் சமுதாயத்துல வந்துருச்சு இப்ப மக்கள் எப்படி வாழ்வாங்க தனி மனித வாழ்க்கையில என்ன இருக்கும் அவனுக்கு நோய் இருக்குமா உடல் நல பிரச்சனை இருக்குமா பொருள் பிரச்சனை இருக்குமா உறவு பிரச்சனை இருக்குமா மன நிறைவு பிரச்சனை இருக்குமா ஒண்ணு இல்ல தனி மனித அமைதி அப்ப தனி மனித அமைதிக்கு இறை உணர்வும் அறநெறியும் இறை உணர்வு பெறணும் ஒழுக்கம் கடமை ஈகை என்ற பண்புகளை கடைபிடிச்சு வாழணும் அப்ப சமுதாயத்துல தனி மனிதன் தானே சமுதாயம் இந்த அமைதியாக வாழுகிற மக்களுடைய எண்ணிக்கை பெருகும் போது இந்த சமுதாயத்துல நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை என்ன ஆகும் இருக்கும் அறியாமல் இருக்கும் மக்கள் இருக்கிற வரையில எப்பவுமே இருக்கும் நோயாளிகள் எண்ணிக்கை என்ன வரும் குறைந்து வரும் இந்த உலகம் முழுக்கும் சமுதாயத்துல உலக சமுதாயத்துல ஏன் நம்ம நாட்டுல எடுத்துக்க அது இந்தியான்னு எடுத்தாலும் சரி தமிழ்நாடுன்னு எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி இப்ப தமிழ்நாட்டுல நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை குறைந்து வருகிறதா கூடி வருகிறதா சொல்லுங்க ஏழைகளின் எண்ணிக்கை பொருள் பிரச்சனை உள்ளவர்களுடைய எண்ணிக்கை கூடி இருக்கிறதா குறைந்து இருக்கிறதா குறைந்து வருகிறதா கூடி வருகிறதா சரி உறவுகள் சண்டை சச்சரவு நீதிமன்றத்துல வழக்கு காவல் நிலையத்துல புகார் உரிமை பறித்தல் இந்த குற்றங்கள் குற்றவாளிகளின் பிறர் உரிமையை பறிக்கும் குற்றவாளிகளின் எண்ணிக்கை குறைந்து வருகிறதா கூடி வருகிறதா அப்ப எங்க சமுதாயத்துல அமைதி இருக்கும் குடும்பத்துல அமைதி இருக்குமா பாருங்க தனி மனித அமைதி இல்ல வாழ்க்கையில அமைதி வேண்டும் குடும்ப வாழ்வில் அமைதி வேண்டும் சமுதாய வாழ்வில் அமைதி வேண்டும் இந்த அமைதிக்கு அன்புதான் அடிப்படை ஒரு நாட்டு மக்களுக்கெல்லாம் அன்பு இருந்தா இப்ப ரஷ்ய நாட்டு மக்களுக்கெல்லாம் அன்பு இருந்தால் உக்ரைன் நாட்டு மீது போர் தொடுப்பார்களா பாகிஸ்தான் நாட்டு மக்களுக்கெல்லாம் அன்பு இருந்தார் சீன நாட்டை சேர்ந்தவர்களுக்கெல்லாம் அன்பு இருந்தால் நம்ம நாட்டுக்கு கேடு செய்வாங்களா நம்ம நாட்டு மக்களுக்கெல்லாம் அன்பு இருந்தால் அந்த நாட்டு நாடுகளுக்கு நாம் கேடு செய்வோமா போர் தொடுப்போமா 
உலகத்தில் அமைதி வந்து விடும் அன்பர்களே உலக சமாதானம் வந்து மலர்ந்து விடும் உலக சமாதான தொண்டன் நம்முடைய அருள் தந்தை வேதாத்திரி மகிழ்ச்சி அவர்கள் இந்த அன்பும் அமைதியும் அறமும் தலைக்க வேண்டும் மனித குலத்துல அதற்கு ஆன்மாவை அறிய வேண்டும் கடவுளை அறிய வேண்டும் தன்னை அறிய வேண்டும் தெய்வ நிலையை அறிவதுதான் மிகவும் எளிது தெய்வ நிலை அறியாமல் திகைக்கும் மக்கட்கெல்லாம் தெளிவாக இறை உணர பிரம்ம ஞான தந்தை அருள் தந்தை அவர்களை வணங்கி எனது உரையை கேட்டு மகிழ்ந்த உங்கள் அனைவரையும் வாழ்த்தி நிறைவு பெறுகிறேன் அனைவருக்கும் நன்றி மகிழ்ச்சி வாழ்த்துக்கள் வாழ்க வளமுடன் முதலாவது அன்பராக ஈரோடிலிருந்து துரைசாமி ஐயா அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம் வாழ்க வளமுடன் ஐயா துரைசாமி ஐயா வாழ்க வளமுடன் அடுத்த அன்பராக தென்காசியிலிருந்து தங்கம் அம்மா அவர்கள் வாழ்க வளமுடன் மகிழ்ச்சியும் <laughs> அன்பு அமைதி அறம்னு சொல்லுவேன் ஐயா ஆனா நம்ம குடும்பத்துல இருந்துகிட்டு இருக்கு டவுன் பண்ணுனாலுமே சில நேரங்கள்ல வந்து உணர்ச்சி நிலைக்கு மனம் போயிடுது அதாவது கோபம் வந்துருது ஆஹ் ஏதாவது நம்ம சினத்தோட பேசிடுறோம் அத அதை வந்து கட்டுப்படுத்த முடியுது ஐயா அதாங்க தவம் பண்ணும் போதே நீங்க கட்டுப்படுத்த வேண்டியது இல்ல என்ன மாற இதழ் ஆசை சீரமைத்தல் சிந்தவித்தல் கவலை ஒழித்தல் பயிற்சியும் செய்து கொண்டு தவமும் செஞ்சுட்டு வரணும் சரியா சரியா அதனாலதான் அகத்தாட்சி தவம் செய்யறீங்க அப்புறம் என்ன மாற இதழ் ஆசை சீரமைத்தல் சினம் தவித்தல் கவலை ஒழித்தல் பயிற்சி செஞ்சு மனத அமைதியில வச்சிருந்தாதான் நீங்க அடுத்த வேலையே தவம் செய்ய முடியும் வேதாளம் மீண்டும் பல முருங்கு மரம் ஏறிவிடும் அப்ப அந்த மூளை செல்களுடைய ரசாயன தன்மையை எப்ப மாத்த போறீங்க திரும்ப திரும்ப தவம் பண்ணுவீங்க தவம் பண்ண வாங்க வராது மன அலை மூளை செல்களுக்கு பக்குவம் தவம் பண்ணி மூளை செல்களை திருத்தி அமைக்கிறோம் அத அது அடுத்த வேலை தவம் பண்ற வரையில அந்த திருத்தம் நிலைக்க வேண்டுமானால் ஆசை சினம் கவலை எண்ணம் இதை ஒழுங்குபடுத்தணும் அதான் எண்ணம் ஆராய்தல் ஆசை சீரமைத்தல் சினம் தவிர்த்தல் கவலை ஒழித்தல் இதை செய்யாம தவத்தில் உயர முடியாது வாழ்க வளமுடன் ஐயா சாட் பாக்ஸ்ல நிறைய அன்பர்கள் வந்து வாழ்த்து தெரிவிச்சிருக்கிறாங்க ஐயா திருச்சில இருந்து எம் சந்திரன் குமாரசாமி சரோஜா மோகன் ஸ்னேகன் திருஞானம் கனகராஜ் ரேவதி பவித்ரா சுப்புலட்சுமி குணாளன் இவங்க எல்லாருமே ஐயாவோட வரை ரொம்ப சிறப்பா இருந்ததுன்னு வாழ்த்து தெரிவிச்சிருக்கிறாங்க ஐயா வாழ்க வளமுடன் மகிழ்ச்சியையும் என்னுடைய மகிழ்ச்சியையும் வாழ்த்துக்களையும் அவர்களுக்கும் அவருடைய அன்பு குடும்பத்திற்கும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றிங்க ஐயா நன்றி ஐயா ஆஹ் அடுத்த அன்பராக ஈரோட்டிலிருந்து குமார் துரைசாமி ஐயா துரைசாமி ஐயா வாழ்க வளமுடன் ஆமா நன்றிங்க அம்மா ஐயா நம்ம சந்திராமா சொன்ன மாதிரி எழுபது வயது இளைஞரோட எழுபத்தி எட்டு வயது சகோதரன் ஈரோட்ல இருந்து பேசுறேங்க ஐயா நீங்க எழுபத்தி எட்டா ஆமாங்க ஐயா உங்க எழுபத்தி எட்டு முடிஞ்சு போச்சா எழுபத்தி ஒன்பது ரன்னிங்க ஐயா எனக்கு தான் எழுபத்தி ஒன்பது ரன்னிங் அப்ப நானே 
எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு கடந்த ஒரு இருபது வருஷமா ஐயாவை நான் பாத்துட்டு இருக்கேன் எனக்கு தெரிஞ்சு ஐயா அப்படியே இருக்கிறாங்க உழவன் ஐயா நம்ம வேதசுபை ஐயா எல்லாம் நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் அவங்களுக்கு வந்து அந்த இளமையும் அந்த சுறுசுறுப்பும் வந்து எங்களுக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஊக்கத்தை கொடுக்குதுங்க ஐயா வாழ்க வளம் வருகிறேன் <laughs> 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 மகிழ்ச்சி <laughs> 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 அன்பு எனக்கு சோதனையா இருக்கு இந்த அன்பு நம்ம நிறைய ஒருத்தர் மேல அடைய வேண்டுமானால் உணர வேண்டுமானால் அந்த சுத்த வெளியவே நினைத்து தவம் அடிக்கடி தவம் செய்யுங்கள் அதுவாக மாறிவிடுவீர்கள் அவனை மறவாது வாழுங்கள் அவனாக மாறிவிடுவீர்கள் அதுக்குதானே உண்மைதான் யதார்த்தமான வாழ்க்கை இல்லைங்கயா அன்பு யாரு மேல நம்ம அதிகமா செலுத்துறோமோ இருக்கிறோம் அடைந்து விடுவீர்கள் இறைநிலையை அடைந்து விடு சொல்லிட்டார் அதை செய்யறத விட்டுட்டு நான் அதை அடையணும் 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 எனக்கு கஷ்டமா இருக்குது கஷ்டமா இருக்கு குருமான குருவானவர் சொன்னதை செய்யுங்க அடுத்த மாசம் நான் பேசுவேன் இதே மாதிரி பதினஞ்சு பதினாறு தேதியில நான் இறைநிலையை உணர்ந்து கொண்டேன் எனக்கு அன்பு மலர்ந்து நீங்க சொல்லணும் ரொம்ப வாழ்க வளமுடன் மிக்க நன்றி அடுத்ததாக உமையால் ராமநாதன் அம்மா வாழ்க வளமுடன்மா உமையால் ராமநாதன் உடல் பிரச்சனை குழந்தை இல்ல இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்ல இருக்காங்க ஐயா அவங்களுக்கு என்னங்க சுத்தி இருக்கிறவங்களுக்கு பிரச்சனைகள் நிறைய இருக்கு அதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னு கேக்குறாங்க அவங்க பிரச்சனை அவங்கதான் தீக்கணும் என்ன பிரச்சனை அவங்களுக்கு உடல் பிரச்சனை உடல் பிரச்சனை
உங்களுக்கு உடல்நல பிரச்சனை இருக்குது அல்லது வராம இருக்கணும்னா நாள்தோறும் உடல் பயிற்சி செய்யணும் அவ்வப்போது கால் செய்யணும் தவம் செய்து மனதை அமைதி நீள் வைத்திருக்க வேண்டும் ஐந்தில் அளவு முறை காக்கணும் இரண்டு ஒழுக்க பண்பாடை கடைபிடித்து வாழ வேண்டும் இதுதான் உடல்நலம் காக்கும் அறிவு இத நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கல்ல இத மத்தவங்களுக்கு சொல்லுங்க அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு சரிங்க வேற என்ன பிரச்சனை சொல்லுங்க ஒண்ணு ஹெல்த் ப்ராப்ளம் இல்லன்னா வெல்த் ப்ராப்ளம் சம்பாதிக்கணும் சிக்கனமா செலவு பண்ணணும் அதுதான் பொருள் பிரச்சனைக்கு தீர்வு புரியுதா அப்புறம் உணவு பிரச்சனை என்ன நீங்க நீ பிறருக்கு உதவிக்கிட்டே இருங்க எல்லாரையும் வாழ்த்துங்க இரண்டு ஒழுக்க பண்பாட கடைப்பிடிங்க அதுதானே வாழ்த்துறதுக்கு சொல்லியிருக்கிறோம் உணவு பிரச்சனைக்கு தீர்வு என்னம்மா முதல்ல வாழ்த்து ரெண்டாவது இரண்டு ஒழுக்க பண்பாடை கடைபிடித்தல் இதுக்கு மேல என்னம்மா பிரச்சனை வந்துடும் உடல்நலம் உடல்நல பிரச்சனை பொருள் பிரச்சனை உறவு பிரச்சனை இந்த மூணு தானே எல்லாருக்கும் பிரச்சனையா இருக்குது பிரச்சனை இருக்கட்டும் அது அப்புறம் இருக்கட்டும் இறை உணர்வு பெறாமலே இந்த பெறாதவர்களே இந்த இந்த மூணு பிரச்சனைக்கும் தீர்வு காண முடியுமா முடியாதா முடியுங்க ஐயா எத்தனையோ பேர் வாழ்றாங்களம்மா கடவுளை பற்றி தெரியாதவங்களே அறியாதவங்க எத்தனையோ பேர் உடல்நலத்தோட வாழலையா குடும்பத்திலும் சமுதாயத்திலும் நல்ல உறவுகளோடு புகழோடு வாழ இல்லையா நிறைவு இருக்காது இறைவுணர்வு பெற்றாதான் மன நிறைவு வரும் என்ன பிரச்சனை வந்திருப்பது சமுதாயத்துல அதான் நாங்க சொல்லி கொடுக்கறோம் உடல் நலம் நீளாய்வு நிறை செல்வம் உயர்ப்புகள் அப்புறம் மெய்ஞானம் மெய்ஞானம் வந்தாதான் நிறைவு வரும் நீ மெய்ஞானமே வேண்டாம் இந்த ஒழுக்கம் கடமை ஈகை இந்த மூன்று அறநிறைய கடைப்பிடிச்சு வாழ்ந்தா பொருள் வளத்தோடும் நட்பு நலத்தோடும் வாழ முடியுமா முடியாதா நன்றிம்மா வாழ்க வளமுடன் அடுத்த அன்பராக தமிழ்ச்செல்வி அம்மா வாழ்க வளமுடன் மனவர் <laughs> குடுவஞ்சேரி மனவுள்ள கிளம்புறேன் சமீபத்துல உங்க பாடியார்ல பார்த்தேன் ஐயா ஒரு டென்த் காலேஜ் முன்னாடி பயிற்சியில ரொம்ப சந்தோஷம் ஐயா உங்க குரல கேட்டதுல எனக்கு அப்படி ஒரு என் தந்தையை சந்தித்தது போல அப்படி ஒரு ஆனந்தம் ஐயா எனக்கு சொல்ல முடியல வார்த்தைகளால இருபது வருஷத்துக்கு அடிக்கடி எங்க பண்றதுக்கு வருவீங்க கிறிஸ்துமஸ் இதுனா பிரம்மகுட்டி அம்மா வர வைப்பாங்க இல்லையா அப்போ அடிக்கடி உங்க ஸ்பீச் கேட்டிருக்கேன் ஐயா எனக்கு வந்து ஒரே ஒரு டவுட் தான் என்னால இறைநிலை இதை சுத்த வழியில நிறைய நேரம் நிக்கணும்னு ஆசை ஐயா ஆனா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா தெரியுதுங்க ஐயா அப்புறமா கொஞ்சம் பவுனுக்கு வந்துருதையா திரு பெரிய இயக்க மண்டலத்துக்கு வந்துருதையா அது எனக்கு நிறைய நேரம் நிக்கணும்னு ஆசை ஐயா எனக்கு எப்படி செய்யறதுன்னு சொல்லுங்க ஐயா கொஞ்சம் மகரிசி இறைநிலை தவம் நடத்துற அந்த சீடி இருக்கலாமா இல்லன்னா நம்மளுடைய யூடியூப் சேனல்ல இருந்து டவுன்லோட் பண்ணுங்க டவுன்லோட் பண்ணிட்டு கொஞ்ச நாளைக்கு அடிக்கடி எப்ப நேரம் கிடைக்குதோ அப்பெல்லாம் செய்யலாம் இறைநிலை தவம் சரிப்பா சரிப்பா சரிங்க ஐயா தனியா உட்கார்ந்து செய்யணும் தனி அறையில உட்கார்ந்து அமைதியான இடத்துல அடிக்கடி செய்யுங்க கொஞ்ச நாள்ல 
அவரு சாமி சொல்லிட்டு நேரம் செஞ்சால போதும் வயதிலும் இறை உணர்வு பெறலாம் நன்றிங்கண்ணு கண்டிப்பா நீங்க அதை சொன்னது நல்லா ஞாபகம் வருது அவர் சேனையில குதிரையில இருந்து ஒரு நிமிஷம் தான் ஆகும் அந்த பக்கம் தவறதுக்கு புரியுது ஐயா சரிங்க ஐயா நீங்க சொன்னது நாங்க ஃபாலோ பண்றோம் ஐயா நன்றி வாங்க ஐயா இங்க மண்டத்துக்கு குடுவஞ்சேரி மண்டத்துக்கு வாங்க ஐயா கண்டிப்பா கண்டிப்பா நாங்க சொல்றோம் ஐயா மண்டத்துலயும் வேண்டுகோள் விடுக்கிறோம் ஐயா நன்றிப்பா நன்றி நன்றி நன்றிமா வாழ்க வளமுடன் அடுத்த அன்பராக சேலத்திலிருந்து சாமுண்டீஸ்வரி அம்மா அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம் முதநிலை மூத்த பேராசிரியர் பேசுறீங்க என்னும் போதே எங்களுக்கு அந்த ஒரு உணர்வா தவமாரி தான் இருக்கும் ஆனா நீங்க நம்மனா நம்ம இன்னைக்கு எப்படி இருந்ததுன்னா ஆகின துரியம் தான் எங்களுக்கு ஆக்டிவ் ஆகும் ஆனா இன்னைக்கு எனக்கு என்ன நிலைமைன்னா துரியாதயத்துக்கு போயிட்டேன் நான் உணர்வா அப்படியே ஆழ்ந்து போயிட்டேன் இன்னைக்கு ஏன் இந்த நிலை வந்துச்சுன்னு நான் யோசனை பண்ணிட்டு இருக்கேன் உங்ககிட்ட இருந்து பதில் வருது நான் ஆலியார்ல அண்டர் கிரௌண்ட்ல இருந்து நான் பேசுனேன் அப்பதான் நான் உணர்ந்து நீங்க நினைச்சா தயலை எடுத்து இப்ப கழுத்துக்கு தடவிட்டு இருந்தேங்க ஐயா சாந்தி கொண்டு வர முடியல அவ்வளவு உணர்வா எனக்கு இருந்தது இன்னைக்கு மிக சிறப்புங்க ஐயா த தலைப்பே அன்பு அமைதியாரம் தமமா தாங்க இருந்துச்சு எனக்கு இன்னைக்கு துரியாத தமா நல்லா ஆழ்ந்து பண்ண மாதிரிக்கு சிந்தனை வேறு தவம் வேறு அல்ல கண்டிப்பாங்கயா கண்டிப்பாங்கயா அது நம்ம ஆலியார்ல அன்பு நிலையம் அமைதி நிலையன்றத நான் ஒரு டைம் அனுபவ உரையில சொல்றப்ப சொன்னேன் அன்பு இருந்தாதான் அமைதி வரும்னு ஆனா நீங்க கொடுத்தது அறமும் இந்த அன்பு அமைதி இருந்தாதான் அறம் வரும் அப்படின்றத அந்த தலைப்பு ரொம்ப நல்ல அருமையான தலைப்பீங்க ஐயா எனக்கு ஒரு கொஸ்டினுங்கயா எனக்கு என் ஃப்ரெண்டுக்கும் ஒரு இது நம்ம எண்ணத்தின் வலிமை இருக்கு இல்லைங்களா எண்ணம் எண்ணம் வந்து வந்து என்றவங்களோட எண்ணம் என்றவங்களுக்கு வலிமையா இல்ல எண்ணத்துக்கு வலிமையா அது செயல்படுறதுக்கு எண்ணம் வேறு எண்பது எண்ணுவது வேறு இல்ல எண்ணுவது மனம் மனம்தான் மனிதன் மனம்தான் நான் அப்ப எண்ணம் வேற எண்ணுபவர் வேற எண்ணுபவர் வேறு எண்ணம் வேற எண்ணமே எண்ணுபவர் ரெண்டு ஒண்ணுதான் அடுத்தன்பராக அரக்கோணத்திலிருந்து குமரன் ஐயா அவர்கள் பேராசிரியர் குமரன் வாழ்க வளமுடன் அம்மா வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் அம்மா வாழ்த்துக்கள் இரையாற்றலுக்கும் உங்களுக்கும் சிறப்பான ஒரு அஹ் அருமையான அம்மா சொன்ன மாதிரி துரியாதி தவம் ஏற்ற மாதிரியே அன்பு அமைதி அறம் அருமையான தலைப்புங்க ஐயா மேலும் நீங்க அந்த துரியாதி மண்டபத்தில இருந்து சொல்றது எங்களுக்கு இன்னும் ஒரு பெரிய பாக்கியமாக நாங்க நினைக்கிறோம் எனக்கு ரெண்டு கேள்விங்க ஐயா அன்புக்கும் பாசத்துக்கும் என்னங்க ஐயா வித்தியாசம் அது ஒரு கேள்வி 
மனைவி கணவனிடம் இருக்கிற அந்த உறவுக்கு பேரு காதல் ஓ அன்புங்கிறது எல்லார்கிட்டையும் மொத்தமா அதாவது ஆமா ஜென்ரலா சொல்றது அன்பு இன்னொரு கேள்விங்க எதிர்பார்ப்பு அன்பு எப்பொழுதும் நிலைச்சிருக்கும் மகிழ்ச்சிங்க ஐயா ரொம்ப மகிழ்ச்சி அப்புறம் இன்னொரு கேள்விங்க சமுதாயத்தின் மீது வச்சிருக்கிற அன்புக்கு பேர் நட்பு தமிழ் சொல்லு அன்பு பாசம் காதல் நட்பு எந்த மொழியாவது இருக்குதா இப்படி கிடையாது கிடையாது தமிழ் மட்டுமே அதனாலதான் மகரிஷி நமக்கு தமிழனாக இருந்து இந்த தத்துவத்தை கொடுத்திருக்கிறதே பெரிய ஒரு கிப்டுங்க ஐயா மற்ற மற்றவங்களுக்கு வேற லாங்குவேஜ்ல அருத்தந்தினுடைய கவிகளோ தத்துவங்களோ எல்லாரும் சொல்றான் மகாத்மா காந்தி சொன்னாராம் தமிழனா பிறந்து திருக்குறளை படிக்கணும்னு சொன்னாராம் கண்டிப்பா கண்டிப்பா அது ஒரு தமிழை படித்து படிப்பதல்ல ஆமா அது ஒரு கிரேட் தாங்க ஐயா தமிழுக்கென்றே ஒரு முத்தாய்ப்பு இருக்கிறது அந்த தமிழ்ல மகரிஷி தத்துவங்களை நாம படிக்கிறதுல அது ஒரு நமக்கு இன்னும் பெருமை ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஐயா ஐயா இன்னொரு கேள்விங்க ஐயா துரியாதீத தவம் ஒன்பது மைய தவம் மூலமா மனச கொஞ்சம் கொஞ்சமா விரிச்சு விரிச்சு சுத்த வெளியோடு போறோங்க ஐயா அது ஒவ்வொரு ஒவ்வாமை வருன்றதுனால துவாதசாங்கம் சந்திரன் சூரியன் அப்படின்ட்டு ஆனா இறைநிலை தவத்துல இருந்து மண்டல தவத்துல விண்ணீங்க தட்டுப்படாது <laughs> 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 அதெல்லாம் கிடையாதுங்க நீங்க முதல்ல தெரிஞ்சுக்கங்க இருளை நினையுங்கள் பார்க்காத கும்மிருட்டாக காட்சி ஆகும் அன்றுதான் நீங்கள் சமாதி நிலையை அடைந்திருக்கிறீர்கள் என்று பொருள் கண்டிப்பா 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 கும்மிருட்டு கும்மிருட்டு பேசிக்கிட்டே அலைகிறதா இங்க தவம் பண்ணுங்க தெரியும் கும்மிருட்டு எப்படி இருக்குன்னு சரிங்க ஐயா சரிங்க கும்மிருட்டு எப்படி இருக்கும்னா கும்மிருட்டா தான் இருக்கும் அவ்வளவுதான் அது உணர்ந்தாதான் சொல்ல முடியும் ஆமாங்க ஐயா ஆமா நன்றிங்கம்மா வாழ்க வளமுடன் வாய்ப்புக்கு வாழ்க வளமுடன் நன்றிங்க ஐயா 
அடுத்த அன்பராக ஆஸ்திரேலியாவில் இருந்து சபரி செய்யா வாழ்க வளமுடன் அம்மா வாழ்க வளமுடன் அம்மா ஐயா வணக்கம் ஐயா வீர சுபையா நல்லா இருக்கீங்களா ஐயா வாங்க சபரி எப்படி உங்களுக்கு பதினோரு மணி ஆனா எல்லா ப்ரோக்ராம்லயும் வந்துடுறீங்களே அப்படி இல்லைங்க எனக்கு ஒர்க் முடிஞ்சு ஐயா ஒர்க் முடிஞ்சு வந்துட்டு இருக்கும் போது ஆஸ்திரேலியாவில் பாவனை ஒன்றே போதும் பரமனை அடைய அப்படின்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் எனக்கு என்னன்னா இப்ப இந்த சுத்தவெளி மத்த இதெல்லாம் பாவனை நல்லா இருக்குங்க ஐயா பட் அந்த சுத்தவெளிய வந்து அவ்வளவு சீக்கிரம் ஒரு ரொம்ப ஒரு என்னன்னா ஒரு மாதிரி தோணுது ஐயா வடமொழி எதை நினைக்கிறாயோ அதுவாக மாறுவா என்பது தமிழ் வாட் யூ திங்க் தட் யூ பிகம் நீ எதுவா மாறணும் இறைநிலையா மாறணும் சுத்த வெளியா மாறணும் சுத்த வெளி உங்க கண்ணுக்கு எப்படி பார்த்து வச்சிருக்கீங்க இருளாக பார்த்து வச்சிருக்கீங்க இருளாக கண்ட பொருள் எல்லாம் வேறு அறியேன் அந்த இருளையே நினைத்து கொண்டு இருந்தால் உங்கள் மனம் இருளாக மாறுமா மாறாதா செஞ்சுக்கிட்டே இருக்க மாறுமா மாறுமா மாறுமானா செஞ்சதான மாற சரிங்க ஆட்சிக்கு வரணும் நீங்க தான் ஆட்சிக்கு வரணும் அம்மா ஓட்டு போட்டா தான் நான் வருவேன் அப்படின்னு சொன்னாரு அது மாதிரி உங்க பேர சொல்லிட்டு ஐயா கிட்ட பேசுங்க வாழ்க வளமுடன் மகிழ்ச்சியா ரொம்ப சிறப்பான உரை மகிழ்ச்சிங்க ஐயா மன நிறைவு என்னுடைய கேள்வி வந்து இப்ப நம்ம உலக சமாதான ஆண்டு உலக பொது அருளறி சமய ஆண்டு நம்ம எண்ணிக்கைய கடைபிடிக்கிறோமா ஐயா ஒண்ணு ஆஹ் அடுத்து இப்ப ஐந்தொழுக்க பண்பாட்டை அழுத்தந்தை கொடுத்திருக்கிறாங்க இப்ப வேலை நாடுகள்ல குளிர் பிர அதிகமா இருக்கிற நாட்டெல்லாம் வந்து அந்த புலால் உணவும் மதுவும் வந்து ஒரு உணவுல வந்து ஒரு பெரிய அங்கமாக இருக்கின்றது சோ நம்முடைய உலக சமாதான திட்டத்தின் படியும் இந்த ஐந்தொழுக்க பண்பாடும் எவ்வளவு நாட்கள் ஐயா எடுத்துக்கும் அதெல்லாம் வந்து உலக உலக சமய ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு இருக்கு இல்லைங்களா அதுல இருந்து உலக சமய ஆண்டு இப்ப திருவள்ளுவர் ஆண்டுன்னு எப்படி வச்சிருக்கிறோம் இயேசு ஆண்டு இயேசு பிறான் தான் உலக வீடு அவரு டிசம்பர் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி ஜீசஸ் பிறந்தாரு ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடின்னு ஒரு கணக்கு வச்சு அதுல இருந்து சொல்லியிருக்காங்க கிறிஸ்தவ ஆண்டு திருவள்ளுவர் ஆண்டு அவர் அதுல இருந்து ஒரு பதிமூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் பிறந்தவர் அப்படின்னு ஏதோ ஒரு கண தமிழ் அறிஞர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து கணக்கு எடுத்துதான் திருவள்ளுவர் ஆண்டு தை ஒன்னாம் தேதினு வச்சு அதைத்தான் தமிழ் தமிழ் ஆண்டு சித்திரை சித்திரை மாதம் தமிழ் தமிழ் வருட பிறப்பு அல்ல தை மாதம் தான் தமிழ் வருட பிறப்பு என்று தமிழ் அறிஞர்கள் சொல்லிட்டாங்க அரசாங்கமும் அந்த காலத்துல ஒரு ஆணையை பிறப்பித்திருக்கிறது புரியுதா அதே போல மகரிஷி வந்து உலக சமய ஆண்டுன்னு ஒண்ணு சொல்றார் புரியுதுங்களா கிறிஸ்தவ சமய ஆண்டு அது மாதிரி உலக சமய ஆண்டுன்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறுல தான் உலக சமயம் கர்மயோகம் வாழ் கர்மயோக வாழ்க்கை நெறி தான் உலக சமயம் அறநெறி வாழ்க்கை இருக்கு இல்லைங்களா ஒழுக்கம் கடமை ஈகை கடைபிடித்து வாழ்வது தான் அவன் தான் உலக சமயத்தான் உலக மதம் அதனால ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறுல இருந்து சொன்னோம் தேதியே நீங்க யார் வேணாலும் பயன்படுத்திக்கீங்க உலக சமுதாய சேவா சங்கத்துல பயன்படுத்துறோம் உலக சமய ஆண்டுன்னு நீங்க பயன்படுத்துங்க நீங்க தவறு எழுதும்போது நீங்க ஒரு இது மெயில் எழுதுறீங்க மெயில் 
பதினெட்டு நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு போடுவோம் பிராக்கெட்ல உலக சமய ஆண்டுக்கு போட்டு விடுங்களேன் என்ன ஒண்ணு ரெண்டாவது மது அருந்து வந்து மதுன்றதுங்க அது அது எல்லாத்துலயுமே அந்த மது எல்லா உணவுலயும் இருக்குது சரிங்களா எல்லா உணவுலயும் இனிப்புல எல்லாமே மது இருக்குது இனிப்பு கொஞ்சம் அதிகமாயிடுச்சுன்னா கொஞ்சம் புளிப்பு வர்ற மாதிரி இருந்ததுன்னா அது போதை வரும் புரியுதுங்களா கொடுக்கக்கூடிய தேனுக்கு கூட மதுன்னு தான் பேரு தெரியுமா தேனுக்கு பேரு மது என்பது இது போதைக்காக சாப்பிடுறது ஒண்ணு இருக்குது ஒரு நெர்வஸ் அதாவது மூளை செல்களுடைய இயக்கம் வந்து அதிகரிச்சிரும் அப்ப மன அலை கூடும் மூளை செல்களை ரசாயன தன்மையை கெடுத்துரும் அந்த அளவுக்கு மதுவை அருந்துவதுதான் கேடு புரியுதா சரிங்க இப்ப நம்ம ஊர்ல இப்ப நான் கல்லு இருக்குல்ல கல்லு பணங்கல் ஏன்னா தவம் செய்யறவன் இத சாப்பிட்டான்னா தவம் செய்யும் போது மனாலைய குறைக்கிறதுக்கு மூளைய திருத்தி அமைக்கிறீங்க மது அருந்தினீங்கன்னா மூளை செல்கள் மீண்டும் பழைய நிலைக்கு மாறிவிடும் மது அருந்த வேண்டாம் நீ தவம் பண்றவன் மது அருந்தியனா நீ தவத்துல உயர்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் காலம் பிடிக்கும் மாமிச உணவு தாவண உணவு கிடைக்காத இடத்துல செத்து போயிருவான்ல ஆமாங்க ஐயா அதுக்காக சாப்பிட்டான் ஒரு காலத்துல இப்ப தாவர உணவு கிடைக்கல கடற்கரை ஓரத்துல வாழ்ற மக்கள் அவன் எதை சாப்பிடுவான் அப்புறம் என்ன தப்பு தப்புங்கிறீங்க வாழ்ற மலையில மலையில என்ன கிடைக்கும் உனக்கு விலங்குதான் கிடைக்கும் சரிங்க ஐயா அப்புறம் அதான் சாப்பிடுவான் எஸ்கி மோக்கள் இருக்காங்க எஸ்கி மோக்கள் துருவ பிரதேசத்துல அவனை போய் தாவரம் சாப்பிடுவேன்னு சொன்னா சாப்பிட்டுருவானா புரியுதுங்களா <laughs> 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 இந்த கேள்வி தோன்றியதன் காரணம் என்னன்னா வந்து பொதுவா வந்து மனிதர்கள் வந்து ரத்தத்தினுடைய அந்த குளிரை தாங்க முடியல அப்படின்ற ஒரு கருத்து காரணம் சொல்றாங்க ஆனா என்னுடைய அனுபவம் என் பையன் கேளுங்க ஐயா சொல்லுங்க ஐயா நேரம் என் பையன் பத்து வருஷமா இருக்கிறான் இந்த குளிர் பிரதேசத்துல பின்லாண்டுல ஒன்னும் மது இருந்தது இல்லையே கரெக்டுங்க அதுதாங்க நான் சொல்ல வர என்னன்னாங்க மிக்க நன்றி ஐயா வாழ்க வளமுடன் நிறைவா நண்பராக தமிழ்ச்செல்வி அம்மா உங்களுக்கு மீண்டும் வாய்ப்பு வழங்கப்படுகிறது வாழ்க வளமுடன் அம்மா வாழ்க வளமுடன்மா வாழ்க வளமுடன் ஐயா கிட்ட கேள்வி கேட்கமா பிரபஞ்சத்துல துரியாதீத தவத்துல பிரபஞ்ச தவம்னு நிக்கிறாங்க ஐயா அதுல நின்னுட்டு மறு சுத்த வெளி அப்படின்னு போய் நிக்கும் போது இருட்டு அப்படிங்கறது அவ்வளவு சட்டுன்னு வரமாட்டேங்குதுங்க ஐயா ஏங்க ஐயா அப்படி ஏமா நீங்க ஒரு யானைய பாக்குறீங்க யானைய திரும்ப நினைக்க முடியலையா நினைக்கிறாங்க யானை கருப்பா தானே இருந்துச்சு ஆமா நினைக்க முடியலையா நினைக்க முடியுங்க அந்த நினைப்புல நிக்க முடியலையா 
முடியுதுல்ல அதே போல இரவு நேரம் அந்தாண்டு பாக்குறீங்க மேல நட்சத்திரம் தெரிஞ்சு அதுக்கு அப்பால என்ன தெரியுது இருட்டு அந்த இருட்டை திரும்ப நினைக்க முடியலையா திரும்ப நினைக்க முடியுது அதையே நினைத்து கொண்டிருக்க முடியுது அப்ப இருளை பார்த்தால் அதை மட்டும் ஏன் முடியவில்லை என்று சொல்லுகிறீர்கள் நீங்கள் அறியாமல் சொல்லுகிறீர்கள் ஏனென்றால் உங்களுக்கு தவம் எப்படி செய்ய வேண்டும் என்று நீங்கள் புரிந்து கொள்ளவில்லை உங்கள் ஊருக்கு என்னை அழையுங்கள் ஒரு தவ தத்துவ விளக்க பயிற்சிகள் நான் உங்களுக்கு நேரில் வந்து பயிற்சி கொடுக்கிறேன் சரிங்க ஐயா எங்கள் ஊர் சிறுமுகை எங்கே அதுல எல்லாருக்கும் தான் சரிங்க சரிங்க ஐயா நன்றிங்க ஐயா வாழ்வளம் வாழ்க வளமுடன் நிறைவா நண்பராக ஜெயக்குமாரி அம்மா கேள்வியை மட்டும் சுருக்கமா கேளுங்கம்மா ஜெயக்குமாரி அம்மா வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் ஐயா வாழ்க வளமுடன் ஐயா கேக்குறவங்க எல்லாம் கேட்டுருட்டுமா இல்லன்னா அடுத்த மாசம் வரட்டும் சொல்லுங்க போன்ல ஆஹ் சரிங்க ஐயா உங்க நம்பர் போட்டுங்க ஐயா சாட் பாக்ஸ்ல போடுறேன் ஐயா நம்பர் நேரடியா என்ன போன்ல பேசட்டும் இல்ல அவங்க ஊருக்கு அழைக்கட்டும் இல்லன்னா அடுத்த மாசம் இதே மாதிரி வருவேன் வரட்டும் இப்ப கேக்குறவங்களுக்கு மட்டும் வாய்ப்பு கொடுங்க கண்டிப்பாங்க ரொம்ப சிறப்பான விளக்கம் ஐயா அது அழியாரில இருந்து கொடுத்திருக்கீங்க போது கேக்கும் போதே நமக்கு ஒரு மன நிறைவு மன அமைதி ஏற்படுது ஐயா அன்புக்கு நிறைய விளக்கம் கொடுத்தீங்க எந்த வகையான அன்பு சிறந்தது அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா சுயநிலம் இல்லாத ஒரு எதிர்பார்க்காம நம்ம பிறருக்கு செய்யறது அன்பு அப்படிங்கிறது ரொம்ப தெளிவா புரிஞ்சுது ஐயா அந்த அன்பு இருக்கிற இடத்துல தான் அமைதி வரும் அமைதி இருக்கிற இடத்துல தான் நம்ம அற வாழ்க்கை அறம் செஞ்சு வாழ முடியும் அப்படின்றது ரொம்ப சிறப்புங்க ஐயா கேள்வி எதுவும் இல்லைங்க ஐயா வாழ்த்துறதுக்காக தாங்க ஐயா நான் அனைவரின் சார்பிலும் நான் உங்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை நன்றியும் தெரிவித்து கொள்கிறேன் நன்றிங்க ஐயா வாழ்க வளமுடன் வாழ்க மிக்க நன்றி அம்மா வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் நன்றிகள் வாழ்க வளமுடன் ஐயா அவர்களுக்கு நமது மனமார்ந்த நன்றிகளை மீண்டும் ஒரு சிலருக்கு கொஞ்சம் நான் அளிக்கின்ற பதில் அனைவருக்கும் ஆனது ஆமா ஐயா எல்லா இப்ப பேராசிரியர்கள் கூட கேட்டாங்க சில பேராசிரியர்கள் இன்னைக்கு அவங்க எல்லாம் வந்து நீங்க முதுநிலை பேராசிரியர் மூத்த ஒரு வேதாத்ரி அன்பருங்கும் போது உங்ககிட்ட நல்ல ஒரு தெளிவான விளக்கம் கிடைக்குங்கிறதுக்காக தான் கேக்குறாங்க அது வந்து எல்லாருக்குமே பயனுள்ளதா இருக்குங்க ஐயா அதுதான் நம்மளோட கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சியோட நோக்கமே வாழ்க வளமுடன் ஐயா கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சிதான் ரொம்ப நல்லது நிச்சயமா ஐயா கலந்துதான் தெளிவு கிடைக்கும் நான் என்ன உரையாற்றினாலும் அன்பர்கள் ரொம்ப நிறைவா இருக்கு அந்த விளக்கங்களுக்கு வந்து ரொம்ப நன்றி தெரிவிச்சிருக்காங்க நிச்சயமா ரொம்ப பயனுள்ளதா இருந்தது ஐயா வாழ்க வளமுடன் ஐயா ஐயாவோட நம்பர் சாட் பாக்ஸ்ல போட்டிருக்கோம் ஐயா வந்து எப்பவுமே சொல்லுவாங்க எந்த நேரமும் என்ன கூப்பிடுங்க நான் வந்து என் ஆலோசனை சொல்றதுக்கு ரெடியா இருக்கேன் அப்படிம்பாங்க அந்த மாதிரி ஒரு கனிவான உள்ளத்தோட உடல் நலம் சம்பந்தமாகவோ மனநலம் சம்பந்தமாகவோ இலவசமாக ஆலோசனை கொடுக்க ஐயா தயாரா இருக்கிறாங்க ஐயாவோட நம்பர் சாட் பாக்ஸ்ல போட்டிருக்கோம் அன்பர்கள் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் மிக்க நன்றி வாழ்க வளமுடன் 
வாழ்க வளங்கள் நம் கடமை அறவாழ்வின் நாட்டத்தே